Hey students, hi everybody, a very good morning to everyone right in there. Welcome to the very session. My name is Preksha Sharma, your English educator at An Academy, and I give you all a very warm welcome to this very particular session wherein we are going to do the revision of the book moments. Okay, so I have clubbed all the important questions for all of you so that you all can just understand that what kinds of questions could come from the different uh, chapters and what exactly you need to concentrate upon for your own better bin. All right. So this is what we are going to do in this very particular session and i would be very glad if i if i will get <clears throat> a confirmation from all of you that you all can hear me well and you all can see me well because that is going to be like really really helpful for me okay to go go ahead with the worry session so i'm just assuming that everybody can see me well and everybody can hear me well as well Alrighty, so let's get going everybody with the very session so i'll be talking about all the important aspects okay of the given chapter i'm just assuming that you all have read the chapter clearly and perfectly i had always been pointing this out that reading of the chapter is like the utmost important thing that you guys need to concentrate upon so guys kindly make sure that you guys are doing that also like with time because that is really needed we cannot go ahead with writing the answers in the form of writing the summary that really doesn't help okay if you want to score good marks you really need to be very strict with the readings of the chapters okay so now i i'm just assuming that we are left with very less time for our examination the final examinations are of course approaching so your strategy has to be like really strict okay your strategy should be uh like going in such a way wherein like you guys are coming with the right kinds of answers okay because that really does matter ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं आई एम श्योर आप लोगों को मेरा नाम बहुत अच्छे से पता है मैं आई एम प्रेक्षा शर्मा आप लोगों को मैं काफ़ी टाइम से पढ़ा रही हूँ एंड आई एम श्योर कि आपको ये बात भी बहुत अच्छे से पता है दैट आई ऑलवेज कीप ऑन टेलिंग यू ऑल कि हमें एक बैलेंस मेंटेन करना होता है ठीक है वी ऑलवेज नीड टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन आर अकेडमिक इंग्लिश एंड आर स्पोकन इंग्लिश ऑल राइट so please make sure guys that you all are dedicatedly following me because in all my sessions i keep on stressing on the fact that if you're doing well in terms of like understanding everything the right way then that is really helpful and good for you for your own self okay so please keep moving with it and please make sure that you all are understanding all the things well you are following me dedicatedly you are listening to every tip that i give you all in order to understand the concepts in a better manner okay तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन इट्स गोना बी अ रिवीजन फॉर एवरीबडी वे गोन स्टार्ट विद द क्वेश्चंस आपको पता है दिस इज द लाइक चैप्टर व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर देखो आपके क्वेश्चंस में ना जब भी आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कुछ हमें ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो आपको हमेशा ध्यान में रखना होता है ठीक है लेट मी टेल यू ऑल यहाँ पे पहला पॉइंट आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल जो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है क्योंकि आंसर राइटिंग ऐसा नहीं होता है कि आपने पढ़ ली स्टोरी ठीक है इफ़ यू आर वेरी गुड इन लैंग्वेज अगर आपके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स ठीक है आपकी स्पेलिंग राइटिंग ठीक रहती है साथ के साथ आप लोगों का टेंस कंसिस्टेंसी बढ़िया रहती है पंक्चुएशन ठीक रहती है तो मार्क्स ऑफकोर्स मिल जाते हैं लेकिन अगर इन सब चीज़ों में गड़बड़ करते हो तो ऑफकोर्स मार्क्स कट जाते हैं सो वी डोंट हैव टू गो अहेड विद द कटिंग ऑफ द मार्क्स इंस्टेड वी हैव टू कॉन्सेंट्रेट अपॉन लाइक रिसीविंग द राइट काइंड ऑफ मार्क्स ठीक है तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज बेटा हमेशा देखना होता है टेंस आपको अपने क्वेश्चन का टेंस देखो ठीक है ये बात मैंने आप लोगों को पहले भी सेशंस में बता रखी है मैं फिर से अब रिपीट कर रही हूँ क्योंकि अब हमारे जो सेशंस हैं दे आर गोइंग टू बी फोकसिंग राइट ऑन योर एग्जामिनेशन अप्रोच लाइक हाउ यू नीड टू गो हेड विद इट हाउ यू नीड टू स्कोर द गुड मार्क्स तो टेंस जो है क्वेश्चन का आपके आंसर का ठीक है बी सेम टेंस होना चाहिए ठीक है सेम टेंस में आप आंसर लिखोगे इस पॉइंट का बेसिक मतलब क्या है दैट यू हैव टू मेंटेन अ टेंस कंसिस्टेंसी दिस इज लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू नीड टू लाइक बी फोकस्ड ऑन यू हैव टू मेंटेन अ टेंस कंसिस्टेंसी देयर शुड बी अ कंसिस्टेंसी इन द टेंस दैट यू आर राइटिंग इट रियली इज इंपॉर्टेंट then the second thing that you have to be very careful about is your punctuation ठीक है punctuation does play a very important role आपको लगता है कि क्या है full stop या फिर semi colon या colon लगा देते हो डजन मैटर देखो अगर आप डायरेक्टली किसी के वर्ड्स कोट कर रहे हो ठीक है आप वर्ड्स को कोट कर रहे हो ठीक है यानी कि कोई स्पीकर है जिसने बोला है तो अगर आप उसके वर्ड्स कोट कर रहे हो यू हैव टू कीप इट अंडर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स यू कैन नॉट कीप इट अंडर सिंगल इन्वर्टेड कॉमा दैट वुड बी रॉन्ग 
तो यू हैव टू लाइक कीप इट अंडर डबल इन वर्टेड कॉमर्स दैट इज लाइक वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स ठीक है यू हैव टू कीप दैट इन योर माइंड हाउ एवर इफ यू आर जस्ट कोटिंग एनी वन ऑफ द लाइन्स आप कोई एक पर्टिकुलर लाइन अपनी कोट करते हो जो एक ऑथेनिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करा रखी है चैप्टर में यू कैन गो अहेड विद लाइक वन सिंगल इन्वर्टेड कॉमर दैट इज ओके सो योर पंचुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट यू नीड टू पे अटेंशन टू इट I hope that you have taken a note of all the uh, all these two points. Now moving to the next point, which is like a very important thing, that is your word limit. All right, in the language paper, if you are being given a word limit, there is a purpose behind it. ठीक है जो teacher है जो CBSE paper जो भी बना रहे हैं examiners, उनको ये बात पता है कि यहाँ पे word limit दी जा रही है इसका मतलब कि ये वाला जो question है या ये वाला जो answer है हम इसको like जैसे forty to forty five words दे दिया आपको. ठीक है थ्री मार्क्स का क्वेश्चन दे दिया अब आपको पता है हमको ये पता है कि हमने जो क्वेश्चन पूछा आपसे वो फोर्टी टू फोर्टी फाइव वर्ड्स में आप लिख सकते हो ठीक है सो दैट इज ओके ऑल राइट अगर आप इसको एग्जेजरेट कर रहे हो अननेसेसरली मतलब ये ये क्वेश्चन आपको ज्यादा से ज्यादा पांच छह लाइन्स में खत्म हो जाना चाहिए ठीक है अगर वर्ड लिमिट आपको अच्छे से फॉलो करनी होती है आपका ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा पांच छह लाइन्स में खत्म हो जाना चाहिए खत्म हो गया वेल एंड गुड ठीक है आपको समझ में आ गई बात लेकिन अगर आपने इसको पूरा ही पेज लिख दिया दैट इज एन अननेसेसरी थिंग दैट यू आर डूइंग व्हिच इज नॉट रियली डिमांडेड तो यू हैव टू सप्लाई व्हाट इज लाइक डिमांडेड यू आर नॉट गोइंग टू लाइक सप्लाई एनीथिंग एक्स्ट्रा आप किसी ग्रोसर स्टोर पे जाते हो ग्रोसरी स्टोर पे वहां पे जाके आप जो बोलते हो कि मुझे चार चॉकलेट्स या फिर वट एवर यू आर डिमांडिंग आपको उतना ही मिलता है ना यू आर नॉट गोइंग टू गेट एन एक्स्ट्रा थिंग सो वाई आर यू प्रोवाइडिंग एक्स्ट्रा इन योर क्वेश्चन नो टीचर इज गोइंग टू एंटरटेन योर आंसर That is not happening. ठीक है वो सही तरीका भी नहीं है No teacher is ever going to entertain that. All you need to do is that you have to like stick to the word limit. If you're gonna stick to the word limit, that's gonna be helpful for you for your own self. So keep it in your mind. All right. So 40 to 45 words दिए जा रहे हैं या फिर आपको 100 to 120 words दिया जा रहा है देखो plus 5% परसेंट एक्स्ट्रा वर्ड्स विल डू ठीक है लेकिन अगर आप लिखते जा रहे हो पांच छह पेजेस एक छह मार्क्स के क्वेश्चन में कौन सा टीचर उसको पढ़ेगा क्योंकि वो डिमांड ही नहीं है क्वेश्चन की तो वर्ड लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है ये मत सोचो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग ऑफ कोर्स नहीं होती है लेकिन आपको फिर मार्क्स भी नहीं मिलते हैं ठीक है और इज दैट क्लब उसके बाद आपको जो ध्यान में देना होता है लाइक दैट इज अगेन वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट इज लाइक स्पेलिंग एंड बुक ओके okay. आपका ये वाला पार्ट जो है इट इज लाइक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग्स आपको इसमें मार्क्स कटते ही है अगर आपकी एक स्पेलिंग मिस्टेक है आपके क्वेश्चन में आपकी टीचर आपके मार्क्स डिडक्ट करेगी देर इज नो अदर ऑप्शन दैट लाइक यू विल बी स्पेड नो द टीचर वुड बी डिडक्टिंग द मार्क्स ओके सो प्लीज वर्क ऑन दीज थिंग्स टेंस कंसिस्टेंसी पे काम करो जिस क्वेश्चन में टेंस पूछा गया उसी टेंस में आंसर दो इफ यू आर ब्रेकिंग द टेंस कंसिस्टेंसी समवेयर यू विल नॉट बी गेटिंग द मार्क्स Second, your like punctuation has to be good. Third, word limit pe stick raho. It's important. Both spellings in vocab that really does matter. If you're not taking care of it, it'll be like very, very problematic. Okay, I hope you have taken a note of all these things. Now moving ahead, please use contextual words. Okay, like this is one of the important things that I would like to talk about. Use the contextual words. Do no fancy words. ठीक है आपको कोई fancy words या कुछ exotic words use करने की जरूरत नहीं है. ठीक है बच्चे ये सोचते हैं कि मैम तो impress हो जाएगी मैं ये ऐसा सा answer लिख देती हूँ या ऐसा सा word लिख देती हूँ. No, आपकी teacher impress नहीं होती बेटा. आपके marks से deduct होते हैं. Don't let that happen. ठीक है मार्क्स अगर डिडक्ट हो रहे हैं तो वो चीज मत होने दो इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डोंट लेट दैट हैपन इंस्टेंट गो अहेड विद द राइट काइंड ऑफ थिंग फॉर योर ओन सेल्फ ओके दिस इज लाइक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट आई एम मेंशनिंग राइट है फॉर योर ओन गुड सो ऑलवेज मेक यूज ऑफ ऑल द कॉन्टेक्शुअल वर्ड्स नो फैंसी वर्ड्स नो एक्सॉटिक वर्ड्स आर रियली वेलकमिंग कीप इट इन योर माइंड ओके गॉड इट समझ में आई है बात ऑल राइट चलिए अब हम चलते हैं आगे की तरफ ओके यप है वी गो सो नाउ या दिस वाज द क्वेश्चन दैट वी हैड टू स्टार्ट विद वट आर द थिंग्स दैट चाइल्ड सीज ऑन हिज वेट टू द फेर वाई डज ही लैग बिहाइंड क्वेश्चन के अगर दो पार्ट दे रखे हैं तो एग्जाम में हमेशा आंसर लिखने के बाद क्रॉस चेक कर लो ये मैं टिप दे रही हूँ आप लोगों को हमेशा क्रॉस चेक कर लो कि आपने वो दोनों पार्ट्स को एड्रेस किया है ना 
अगर आपने सिर्फ कभी कभी बच्चे इस कन्फ्यूजन में रह जाते हैं कि मेरे एक ही पार्ट पे मैंने दूसरे आंसर भी कवर कर लिया हाउ वो होता नहीं है वैसे लेकिन प्लीज मेक श्योर दैट यू आर री रीडिंग इट वंस यू हैव लाइक लाइक आंसर द क्वेश्चन ठीक है सो अब आप यहाँ पे देखोगे ठीक है मैं थोड़े वर्ब्स को हाईलाइट करूंगी जैसे कि मैं आपको बता सकूँ कि हमें आंसर देखो स्टोरी आपको पता चल जाती है इंग्लिश आप जानते हो आप आंसर फ्रेम कर सकते हो टू द पॉइंट आंसर लिखने की बात मैं कह रही हूं ठीक है ब्रीफ आंसर दो टू द पॉइंट आंसर दो दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट ब्रीफ और टू द पॉइंट आंसर दो दैट्स लाइक इंपॉर्टेंट तो ऑन हिज वे टू द फेयर यहाँ पे आपका आर आया मेरे को पता चल गया कि ये क्या है यहाँ पे डज आया लैग आया मतलब कि मेरा टेंस है सिंपल प्रेजेंट इमीडिएटली मैं दिमाग में आंसर के साथ साथ अब ये भी पता चलेगा कि मुझे कंसिस्टेंसी किस टेंस की बिठानी है सिंपल प्रेजेंट की बिठानी है तो ऑन इज वे टू द फेयर द चाइल्ड सीज टॉयज ठीक है अपने फेयर जाते हुए वो क्या देखता है टॉयज देखता है बलून्स ऑफ डिफरेंट कलर्स गार्लेंस ऑफ गुलमोहर स्विंग एन स्नेक चॉमर प्लेइंग ऑफ फ्लू ठीक है सो ही गेट्स अट्रैक्टेड मैंने यहाँ पे फिर से वर्ब वही यूज किया गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स ऑल दीज थिंग्स सो ही लैग्स बिहाइंड मैंने एक टू द पॉइंट आंसर दिया है क्वेश्चन आपका ये थ्री मार्क में आएगा इससे ज्यादा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है देखो आप जो डिस्क्रिप्टिव आंसर्स लिखते हो ना आई I मीन mean, जब हम क्या कहते हैं डिटेल्स देते हैं ध्यान से सुनो आपके ये बोर्ड्स में आगे भी काम आएगा आपके टेंथ स्टैंडर्ड में जब भी हम एक डिस्क्रिप्टिव आंसर देते हैं यानी कि डिस्क्रिप्टिव आंसर ऑलवेज नीड्स डिटेल्स जब भी आप डिटेल्स देते हो तो डिटेल्स हमेशा किस में नीडेड होती हैं आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आपके लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में आई वुड ऑलवेज नीड द डिटेल्स हाउ एवर इन द शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जस्ट प्रोवाइड द आंसर इन टर्म्स ऑफ वॉट इज बींग डिमांडेड नथिंग मोर देन दैट इज नीड एन so you have to keep it in your mind all right you are not going to write anything extra instead you are going to write like what is really being demanded nothing more than that is needed okay keep it in your mind i hope that i am clear on this now let's move into the next question in the fair he wants many things what are they theek hai he wants yahan pe wants aa gaya in the fair he wants many things what are they Why does he move on without waiting for an answer? Okay, it is one of the important questions. The lost child chapter से कि मतलब उसको बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं फेयर में लेकिन वो क्या क्या सॉरी वो क्या क्या चीज़ें होती हैं लेकिन वो फिर भी जब उसे चाहिए था वो आगे क्यों चलता रहा So we see, we see are going to write in here. The the child wants wants many things in the fair. He he wants to have toys. He wants to have toys. to have have toys. 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 Different sweets, garlands, balloons of different colors and has. देखो मैं टेंस कंसिस्टेंटली यूज कर रही हूँ एंड हैज अ कीन डिजायर टू इंजॉय द राउंड अबाउट ही मूव ऑन ओके विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर बिकॉज वेन एवर ही स्टॉप क्योंकि वो जब भी रुकता था कुछ देखने के लिए His parents gave him a cautionary call. Come child, come. यहाँ पे मैंने gave क्यों लगाया मैं इसी point पे आने की कोशिश कर रही थी देखो मैंने आपको ये बात बहुत अच्छे से बताई है जब भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसके साथ उसकी कंसिस्टेंसी मेंटेन करो टेंस की कंसिस्टेंसी डेफिनेटली होनी चाहिए बताया ये मैंने आपको आपको ये अच्छे से समझ भी आई बात राइट आई एम सो क्लियर अबाउट इट ये बात आपको समझ में आई होगी बट वॉट आई एम ट्राइंग टू टेल यू ऑल हेयर इज कि यहाँ पे बेसिकली उसके पेरेंट्स ने उसे एक ऑशनरी कॉल दी थी ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना ये आपके चैप्टर में ही ऑलरेडी पास टेंस में दे रखी है तो अगर कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन है विच इज गिवन इन द क्वेश्चन इन द पास टेंस इट सेल्फ ऑल राइट इन दैट केस यू आर गोइंग टू यूज द इन्फॉर्मेशन दैट वे ओनली डिस्पाइट द फैक्ट दैट द क्वेश्चन हैज गॉट द प्रेजेंट टेंस वर्ब्स इन इट ओके कीप इट इन योर माइंड आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है प्रेजेंट टेंस में आपने सारा अच्छे से कंसिस्टेंटली फॉलो किया बीच में कहीं आगे पीछे आपने एक आधा क्या कहते हैं पास टेंस फॉर्म ऑफ द वर्ब लगा दी वाई वाई डिड दैट हैपन बिकॉज द दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन वॉज इट सेल्फ गिवन इन द पास फॉर्म इन द चैप्टर सो दैट वे वी आर गोइंग टू इनकॉर्पोरेट द सेम टेंस एंड वी आर गोइंग टू यूज द सेम टेंस ओके इज द क्लियर टू एवरी समझ में आया सबको राइट right? क्लियर चले आगे सो so, तीन मार्क्स के क्वेश्चन में आपको ये वाला आंसर देना है इससे ज्यादा आपको आंसर देने की कोई जरूरत नहीं है लाइक इट इज सफिशियंट इन इट ओके 
नेक्स्ट इज वेन डज ही रियलाइज दैट ही इज लॉस्ट हिज वे हाउ हैव हिज एनजाइटी एंड इन सिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ठीक है उसको ये कब रियलाइज होता है ओके okay, कि उसने अपना जो रास्ता है वो खो दिया देखो ही हैज लॉस्ट आपका प्रेजेंट टेंस ही है ठीक है हिज वे हाउ हैव हिज एनजाइटी एंड सिक्योरिटी बीन डिस्क्राइब सो हैव बीन प्रेजेंट अगेन कि जो उसने एनजाइटी हो गई थी घबरा गया था उसकी नर्वसनेस आ गई थी और जो वो इनसिक्योर फील करने लग गया था वो कैसे डिस्क्राइब किया गया है so we see the child okay jo bachcha hai sees a roundabout theek hai wo roundabout dekhta hai main tense ko consistently bata rahi hu beta aap log jo practice karte ho na answer writing please make sure that you are following these tense consistencies it really does matter so the child sees a roundabout in the fair and gets attracted to it he wants to have a ride on it he asks his parents for permission to enjoy it having no response on the part of his parents he realizes that he has lost his way so usko wo ride leni thi theek hai wo wait kar raha tha permission ke liye apne parents se jab usko koi response nahi milta tab usse ye realize hota hai that he has lost his way ke usne apna rasta kho diya hai he starts crying ab uska dekho yahan pe ab maine how have his anxiety and security been described so basically ऑल राइट right, यहाँ पे आपका इस पॉइंट का आंसर आ रहा है ऊपर वाला पॉइंट आपका फर्स्ट पार्ट डिस्क्राइब कर रहा है सो ही स्टार्ट क्राइंग बिटरली दैट मीन्स लाइक सीवियरली ही वॉज क्राइंग ही वॉज नॉट स्टॉपिंग एट वन सो ही स्टार्टेड क्राइंग एट वन एंड रन हेयर एंड देयर इन सर्च ऑफ दम और यहाँ वहाँ भागता है उनकी खोज में सो दैट्स वॉट यू नीड टू कीप इन योर माइंड All right this is what is really important and you need to just keep it in your mind like perfectly it really is very important okay am i clear on this to everybody so keep your answers very exact keep your answers to the point do not keep on like exaggerating the answers if it's not needed all right and do not think ki mere to word limit nahi mil raha hai like you once you'll start practicing no आपको इस बात का मतलब रियलाइजेशन uh, होने लग जाएंगे कि मैं अगर चार पांच लाइन लिखता हूं तो मेरे 32, 40 या 42, 45 वर्ड्स हो जाते हैं आई हैव टोल्ड यू ऑलवेज ट्राई टू कीप इट इन द लिमिट ओके इफ यू आर जस्ट एग्जैजरेटिंग इट दैट्स ऑफ नो यूज एट ऑल ओके नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीबडी वाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लूज इंटरेस्ट इन द थिंग्स डैट ही हैड वॉन्टेड अर्लियर तो यहाँ पे डज आया ठीक है फिर उसने आया लूज इंटरेस्ट ओके इन द थिंग्स ही हैड वॉन्टेड ऑलियर हैड वॉन्टेड मैंने क्यों लगाया ये पास परफेक्ट में मैं इसलिए यहाँ पे लगा रही हूँ क्योंकि वो पहले वो सारी चीजें चाहता था वो तो अब जब सिचुएशन ऑल्टर हो गई थी दैट इज वाई लाइक ही डेंट वॉन्टेड नाउ हाउ एवर अर्लियर ही वॉन्टेड ऑल दो थिंग्स टू हैपन ओके तो वट डू वी सी है द लॉस्ट चाइल्ड ओके ही लूज इज इंटरेस्ट इन द थिंग्स ही हैड वॉन्टेड ऑलियर बिकॉज ही गॉट लॉस्ट इन द फेयर ओके and he is panic stricken for being lost now he like sorry now he first wants his parents he is afraid and feels unsafe okay ye wala question na aapka agar aap child ka character analysis bhi karoge na usme bhi ye wala question can work well for you all और वो किस तरीके से वर्क वेल करेगा बिकॉज लाइक इट विल बी आस्किंग यू लाइक नाउ ही फर्स्ट वॉन्ट्स हिज पेरेंट्स और ही इज अफ्रेड एंड फील्स अन सेफ सो देयर इज अ टोटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द चाइल्ड अर्लियर द चाइल्ड वॉन्टेड समथिंग एल्स एंड नाउ द चाइल्ड वॉन्टेड समथिंग एल्स सो इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर वी आर वर्किंग विद द वर्किंग ऑफ अ माइंड ऑफ अ चाइल्ड और वेट दैट हाउ दैट अल्टीमेटली वॉट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ चाइल्ड इज द पेरेंट्स they are the primary source of pleasure and enjoyment for any child in the world that is what mulkraj anand is trying to show us right from this chapter so please make sure that the information you are gathering the content that you are perceiving that is all like enough for you to like club a proper answer and present a content in your answer sheets okay it's like very very important all right just keep it in your mind everybody ठीक है चलते हैं अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ वाई डिज द लॉस चाइल्ड रिफ्यूज डिड आ गया ठीक है और रिफ्यूज आ गया मतलब लाइक डिड प्लस रिफ्यूज यहाँ पे यूज किया गया है आपको पता चल गया है वी आर रेफरिंग टू द पास टेंस तो यू नो वेल आपको कैसे आंसर लिखना है तो वाई डिज द लॉस चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द फेयर आफ्टर लूजिंग हिज पेरेंट्स क्यों 
क्यों मतलब वो अब मना कर रहा था कि मुझे ये सब चीजें नहीं चाहिए अर्लियर ही वॉज गेटिंग सो मच अट्रैक्टेड टूवर्ड्स एवरी थिंग दैट ही वॉज एवरी टाइम लैगिंग बिहाइंड एंड द पेरेंट्स द मदर हैड टू कॉल हिम अगैन एंड अगैन तो नाउ द थिंग इज द चाइल्ड रिफ्यूज टू टेक हिज फेवरेट थिंग्स इन द फेयर आफ्टर ही लॉस्ट हिज पेरेंट्स एज ही मिस दिम क्यों क्योंकि वो उन्हें मिस कर रहा था एंड वॉन्टेड टू मीट दैम ओनली ओके नाउ ही एड लॉस इंटरेस्ट इन ऑल हिज फेवरेट थिंग्स सो दिस इज वॉट द थिंग इज दिस इज सच अ डायरेक्ट आंसर लाइक इफ सच क्वेश्चन कम इन योर आर टी सीज दैट इज रेफर टू कॉन्टेक्ट क्वेश्चन बी स्मार्ट इनफ टू प्रोवाइड अ डायरेक्ट आंसर ओके डू नॉट जस्ट लाइक गो हेयर इन देयर प्रोवाइड द बेस्ट एंड द डायरेक्ट आंसर फॉर योर ओन गुड एंड फॉर योर ओन बेटरमेंट ओके लेट्स गेट गोइंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन how does toto come to grandfather's private zoom so we are done with the most important questions from the chapter the lost child now we are concentrating on the chapter the adventures of toto okay so please make sure beta ki aapne ye chapters to pad liye bahut keen details hoti hain bahut choti choti details hoti hain jinka humko dhyan rakhna bahut zaruri hota hai theek hai so just pay attention to all of them and kindly do that for your own sake so how does toto come to grandfather's private zoom ऑल राइट सो अब ये वाला क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट तो ग्रैंड फादर लव एनिमल्स उनको बहुत ज्यादा पसंद थे अब क्या है ये वाली इंफॉर्मेशन मैं आपको पास्ट में दे रही हूँ बाय बिकॉज द इंफॉर्मेशन हैज बिन प्रोवाइडेड इन पास्ट इन दैट टू बाय द नेरेटर ऑल राइट बाय द नेरेटर इट वो लाइक ही वॉज द ग्रैंड फा सॉरी ही वॉज द आई मीन ग्रैंड फादर लाइक बेसिकली वॉज द नेरेटर्स ग्रैंड फादर तो अभी क्वेश्चन यहाँ पे आपका प्रेजेंट में दे रखा है बट इफ यू नोटिस द इन्फॉर्मेशन हेयर हैज बिन गिवन इन द पास्ट टेंस व्हाई बिकॉज द इन्फॉर्मेशन दैट आई एम यूजिंग इन दिस पर्टिकुलर आंसर इज ऑलरेडी गिवन इन द पास्ट टेंस ठीक है आप अपनी बुक देखोगे मैं ना आप लोगों को तभी बोलती हूँ बेटा कि बुक पढ़ना स्टार्ट कर दू क्योंकि जब आप बुक्स पढ़ते हो ना तो आप छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन जो है ना जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैंडेटरी इन्फॉर्मेशन है वो उसमें आप करेक्ट तरीके से प्रोवाइड कराते हो एंड दैट इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है सो ग्रैंड को बहुत ज्यादा पसंद थे एनिमल्स वन डे एट दिन ही सॉ दिस अट्रैक्टिव मंकी और ये वाला अट्रैक्टिव मंकी उन्होंने देखा विद अ टोंगा ड्राइवर के साथ था द मंकी अब देखो मैंने ना यहाँ पे बहुत अच्छे से आपको सारे आर्टिकल्स भी अच्छे से यूज करने आना चाहिए ग्रामर बहुत इंपॉर्टेंट है द मंकी कौन सा मंकी यही वाला मंकी यहाँ पे द आर्टिकल मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि मैं रेफर कर रही हूँ उस मंकी के बारे में जिसके बारे में मैंने मैंशन किया तो द मंकी वॉज टाइड टू अ फीडिंग थ्रो ठीक है वो एक फीडिंग ट्रे से टाइड था ठीक है एंड सीम्ड आउट ऑफ प्लेस और लग नहीं रहा था कि वो सही जगह पे है ठीक है ग्रैंड फादर हैड ग्रेट लाइकिंग फॉर एनिमल्स ग्रैंड फादर को एनिमल्स बहुत ज्यादा पसंद थे तो ही डिसाइडेड इसलिए उन्होंने ये डिसाइड किया था टू बाय टोटो कि वो टोटो को खरीदेंगे टोंगा ड्राइवर से एंड बॉट इट फॉर फाइव रुपीज so now that is how he came to his private zoo you can always write a concluding line that is all okay that's not problematic all right you can always come up with a concluding line so keep that in your mind theek hai chalte hain ab hamare next question ki taraf okay this was the question all right next is toto was a pretty monkey in what sense is toto pretty now this is one of the very important questions it basically comes under the character kind of analysis i mean of course toto is a character in our book so when you are going to analyze the character of toto these are the things that you need to keep in your mind also i have said this in a lot many sessions you are you have to always keep in mind the physical all right looks the physical looks they are always important you have to always keep in mind the physical looks of a monkey or i so not of a monkey i mean the physical looks of the major characters that are being given in your book if uh, any uh, character has been described with any particular word then please make sure that you are learning those words the contextual words they are always very important okay so just don't get over with it like it's like a very important thing that you need to keep in your mind ऑल राइट कॉन्टेक्चुअल वर्ड्स बहुत मैटर करते हैं बिकॉज दैट गिव्स अ डायरेक्ट इंप्रेशन नो टू द टीचर दैट यू हैव रेड इट कीनली यू हैव रेड इट थरली यू हैव गिवन अ पर्सनल टाइम टू द चैप्टर इन दैट इज वॉट इज रियली नीडेड इन राइटिंग अ वर्दी आंसर द टोटो हैड ब्राइट आईज ठीक है स्पार्कलिंग विद मिस चीप पर्ली वाइट थीथ क्विक एंड विकेट फिंगर्स एंड अ ग्रेशियस टेल विच सर्व एज अ थर्ड हैंड सो द इन्फॉर्मेशन दैट आई टेकन राइट इन हेयर इज डायरेक्टली फ्रॉम योर बुक एंड दैट इज हाउ यू आर सपोज टू राइट एन आंसर 
ठीक है ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि टोटो की ब्राइट आईज थी स्पार्कलिंग विद मिस्चीव उसके पर्ली वाइट टीथ थे क्विक थे और विकेट फिंगर्स थे क्विक एंड विकेट फिंगर्स का मतलब क्या जल्दी जल्दी नोटी फिंगर्स इधर उधर सामान खराब करने वाला एंड अ ग्रेशियस टेल और एक टेल थी विच सर्व एज अ थर्ड हैंड सो द स्माइल ऑफ टोटो वॉज क्यूट एंड फ्राइट एंड एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज ऑल टूगेदर ऑल दीज क्वालिटीज मेड हिम प्रिडी ओके सो दैट इज वॉट यूर गोना टॉक अबाउट All right, that is how you're gonna write it. If it's gonna be a three marker question, you have to just write this. However, if it is being clapped in your six marker question with another part, I mean, a second part be agar isme de rakha hai, so please make sure that you are including this along with whatever the question demands. Okay, and that too in the right manner. It is important. All right, got it? Just keep that in your mind. Now we are gonna move to our next question. How does Toto take a bath? Toto bath कैसे लेता था Where has he learned to do this? उसने ये कहाँ पे सीखा था ये ले ऐसा करना How does Toto almost boil himself alive? An important question. ठीक है Because it basically talks about all his naughtiness. And when you're gonna talk about the character, like mean when you're gonna talk about the monkey, you you have to like concentrate upon his naughtiness. All right. so we see toto cunningly tested the temperature with his hand why are we going to use the term cunningly there are certain words which are important to be used in the right manner cunningly matlab ki bahut chalaki se wo pani ka temperature test karta tha apne haath se then gradually stepped into the bath gradually matlab dheere dheere karke ठीक है दैट इज हाउ इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन योर बुक नो सो द वे इट हैज बीन डिस्क्राइब यू हैव टू इनकॉर्पोरेट ऑल दोस वर्ड्स इन ऑर्डर टू ब्रिंग इन द इफेक्ट इन योर आंसर एज वेल ठीक है सो so, उस तरीके से आपको ये करना होता है सो so, इसमें टोटो ने बड़ी चालाकी से टेम्परेचर टेस्ट किया था अपने हाथ से देन ग्रेजुअली ग्रेजुअली मतलब कि धीरे धीरे वो बाथ में मतलब एज इन बाथ टब में जहाँ पे भी नहाता था वो वहाँ पे स्टेप किया एंड वी आर गोइंग टू यूज द प्रपोजिशन इन टू लाइक आई टोल्ड यू दिस मैनी टाइम्स इन एक ऐसा प्रपोजिशन है जो हम यूज करते हैं जब हमारा मूवमेंट होता है एक जगह से दूसरी जगह ऑल राइट लाइक देर इज अ टोटल मूवमेंट ठीक है एक जगह से दूसरी जगह का शिफ्ट हो रहा है वी गो अहेड विद द यूसेज ऑफ इन टू ठीक है सो टोटो ने बड़ी चालाकी से टेम्परेचर टेस्ट किया अपने हाथ से फिर वो ग्रेजुअली धीरे से स्टेप हुआ बाथ में ऑल राइट एंड बाथ बेसिकली इन टू द बाथ बेसिकली रेफर्स टू द बाथ टप ऑल राइट सो ही स्टेप फर्स्ट वन फुट then the other until he was into the water up to his neck that is how you're going to write it in your examination in order to like show it to be like appropriate he rubbed himself theek hai all over with the soap wo apne aap ko rub karta hai sara all right all over the soap he learned it all all right from the author some day toto got in a large kitchen kettle which was on fire to boil he enjoyed the warm water but when the water turned out to be hot he jumped up and down suddenly the grandfather arrived at and pulled him out in half boil condition Okay, so that is what you need to keep in mind, and that is how you're gonna write it. All right, this is how it is supposed to be. So please keep it in your mind. All righty. Next answer. So the that was the question which could be asked even in your six markers. However, you have to like then exaggerate it a little bit more. But the answer that I've provided you all that's like quite sufficient when we are writing an answer for a three mark question. Okay, so that is an absolute amazing answer. No problem with it. Now coming to the next question, everybody. Why could not Toto and Nana become friends? So you know, Toto, we have the monkey, and Nana was the pet donkey. All right. So this is again one of the important aspects, and also here we see the mischievous, ah, uh, mischievousness of Toto and not as Nana. All right, because Nana was already living there, and there were no like any kind of problems that were being like seen or that were being reported earlier. It was only after coming of Toto we see that there were certain changes. So Toto was very naughty. Toto was very naughty. Toto was very naughty. And wicked. All right, मतलब wicked as in कि बहुत ज़्यादा cunning सा था. All right, चालाक था. And could not stay still. और वो सीधा नहीं रह पाता था. For a long time. ज़्यादा time तक वो सीधा मतलब सीधा still in the sense that कि मतलब एक जगह पर टिक कर नहीं बैठ सकता था तो नाना वॉज अ वेल बिहेव्ड एंड डोसाइल डोसाइल एज इन बड़ा शांत स्वभाव का ठीक है वेन दे वर टूगेदर टोटो बिट ऑन द लॉन्ग ईयर्स ऑफ नाना जब वो साथ में थे तो टोटो ने क्या किया वो नाना का जो लॉन्ग ईयर था ना उसको काट दिया ठीक है 
एंड नाना गॉट अनोयड विद टोटो और जो नाना था वो बहुत ज्यादा अनोय हो गया था टोटो से दस नाना एंड टोटो कुड नॉट बिकम फ्रेंड्स इसलिए जो नाना और टोटो थे वो दोनों फ्रेंड्स नहीं बन सकते थे दैट्स वॉट वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउ ऑल राइडी नाउ Why did the grandfather give away Toto the monkey? Grandfather ने क्यों दे दिया था Toto monkey को वापस? What is the right answer for it? All right, just keep this in your mind, guys. That like these questions are very important. Okay? Is that clear? All righty, people. Okay. So now here we go. Okay. So Toto was very naughty. All right. Toto was rather naughty, tha, and he troubled everyone. ठीक है टोटो बहुत ज्यादा नोटी था और वो सबको बहुत ज्यादा तंग करता था द अदर पेज जो दूसरे पेज थे दे वर नॉट हैप्पी विद हिम वो लोग ना उससे बिल्कुल भी उसके साथ खुश नहीं थे एंड ही ब्रोक अ लॉर्ड ऑफ डिशेस और उसने ना बहुत सारे बर्तन तोड़ दिए थे तोड़ क्लोथ्स ठीक है और जो क्या कहते हैं कपड़े भी थे वो भी फाड़ दिए थे एंड कर्टन भी फाड़ दिए थे और वॉल पेपर्स भी फाड़ दिए थे तो वॉट वॉट वॉज हैपनिंग इज दैट लाइक द ग्रैंड फादर एंड हिज फैमिली लाइक द नेटर्स फैमिली वॉज नॉट अ वेरी रिच फैमिली दे वर लाइक अ मिडिल क्लास फैमिली एंड दे कूडेंट अफोर्ड ओके लाइक दे कूडेंट अफोर्ड द डिस्ट्रक्शन दैट वॉज बींग ब्रॉड इन देयर हाउस बाय मांकी ओके एंड दैट इज वाई इट ही इट वॉज बिकमिंग डिफिकल्ट टू हैंडल हिम तो ग्रैंड फादर गेव टोटो अवे ऑल राइट हाउ एवर दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन यू कैन लाइक टॉक इन अ वे मोर डिटेल मैनर एज वेल इफ द क्वेश्चन कम्स इन योर सिक्स मार्क लाइक सिक्स मार्क कैटेगरी देर इन यू कैन डिस्क्राइब द एंटायर लाइक लंच टेबल scene where and like he behaved that way he threw the plates he threw the glass he went outside then he went on the jackfruit and he was eating the entire like dish of rice and he threw the plates and uh, then it was being broken into like 100 pieces he was just jittering after that so you can talk all about that as well okay so like the details are being needed as i said like when the details are being needed you can always go ahead with writing it in that way like it is like very important ठीक है तो इन व्हाट वे इज ईश्वरन वी आर डन विद दैट चैप्टर नाउ ईश्वरन द स्टोरी टेलर ओके वी हैड डन दिस चैप्टर इन डिटेल आई एम श्योर यू गाइस हैड रेड इट बेटा अभी भी टाइम है अगर रीड नहीं किया तो रीड कर लो ऑफ कोर्स द आंसर्स इफ यू आर गोना लर्न द आंसर्स यू आर नॉट गोइंग टू रिमेंबर इट वर्ड टू वर्ड लैंग्वेज कैन नॉट बी लर्न इट नीड्स टू बी प्रैक्टिस वेल सो यू नीड टू वर्क अकॉर्डिंगली वेयर इन यू आर प्रैक्टिसिंग इट वेल ठीक है सो उसको अच्छे से प्रैक्टिस करो बेटा क्योंकि उसकी ज्यादा जरूरत है इफ यू गो ना प्रैक्टिस वेल नो दैट इज गोइंग टू हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन ठीक है आप क्रैम नहीं कर सकते हो अगर आप रट्टा मारोगे सो दैट इज नॉट गोइंग टू बी हेल्पफुल सो डोंट गो विद एनी रट्टाबाजी समथिंग लाइक दैट इट्स नॉट गो नी फ्रूटफुल फॉर यू पीपल ओके सो यू बेटर गो विद वॉट आई एम टेलिंग यू दैट इज गोइंग टू बी लाइक वेरी वेरी हेल्पफुल ठीक है so in what way is iswaran an asset to mahendra it's a very important question ठीक है ये हमें ना चैप्टर में भी दे रखा है कि इस फिल्म इज बेसिकली द हाउस हेल्प दैट मीन्स लाइक बेसिकली द पर्सन हु रिमेन्स विद महेंद्र ऑल राइट हु हेल्प्स हिम विद ऑल द हाउस होल्ड एक्टिविटीज एंड एवरीथिंग तो बेसिकली ही इज अ कोक राइट लाइक फॉर महेंद्र हु प्रिपेयर द फूड फॉर हिम एंड हु लाइक शिफ्ट टू एनी प्लेस दैट इज बी दैट महेंद्र इज बींग ट्रांसफर टू so now he is working as an asset asset is basically a thing which is of your use and which helps you in in all your conditions and in your life so ye question matlab chapter mein hi de rakha hai ki wo kaise apne aap ko prove karta hai ki wo basically ek asset hai theek hai hame kaise samajh mein aata hai ki wo ek asset hai aur usse matlab ek acha khasa help ho raha hai how do we get that idea that is what we need to work upon so he is an asset because he not only cooks delicious meals for mahendra but also follows him around uncomplainingly to his various postings so this is one of the very important points ki wo sirf uske liye khana nahi banata wo bina complain kiye wo jahan pe bhi usko post karte hain wo wahan pe pahunch jata hai All right, वो उसके साथ चला जाता है ही डजेंट लाइक कंप्लेन ही डजेंट से एनी थिंग ही डजेंट लाइक बिकम इरिटेबल और समथिंग नो ही फॉलोज इज मास्टर वेयर एवर ही गोज ओके नो मैटर वेयर एवर ही इज पोस्ट 
तो ये वॉशेज एज क्लोथ वो उसके कपड़े धोता है टाइडीज अप है शेड वो उसका जो भी एरिया जहाँ पे वो रहता है उसको क्लीन करता है एंड एंटरटेन हिम और उसको एंटरटेन भी करता है विद लाइक वेरियस स्टोरीज ओके एंड एनेकडोट्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स और एनेकडोट्स भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे तो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड वेन एवर यू आर गोइंग अहेड विद द बेस्ट काइंड ऑफ लाइक आंसर बिकॉज आपको बेटा जब भी आंसर लिखना होता है ना सो दीज आर द थिंग्स दैट यू नीड टू बी फोकस्ड अपॉन ठीक है आपको सारा जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है ना उनको अच्छे से कवर अप करना होता है ऑल राइट एंड यू हैव टू बी वेरी श्योर ऑफ द फैक्ट दैट वॉट एवर यू आर राइटिंग इट हैज टू बी लाइक टोटली कॉन्टेक्शुअल आप इस क्वेश्चन में अगर आप डिस्क्राइब कर देते कि वो क्या क्या स्टोरीज बताता है दैट वुड हैव बीन ऑफ नो यूज उसको मैं एक एग्जैजरेशन बोलती यहाँ पे सिर्फ ये पूछा गया कि वो असेट कैसे है तो आप सीधा सीधा वही आंसर दो उसके अलावा आप कोई और आंसर नहीं दोगे कीप दैट इन योर माइंड ऑल राइट क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट थिंग अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हाउ डज ईश्वर नरेट द स्टोरी ऑफ टस्कर डज इट अपेयर टू बी प्लॉजिबल ओके सो इसके लिए देखो अभी कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है ठीक है आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे पाते हो तभी दे पाते हो ना जब उनके वर्ड्स के मीनिंग पता होते हैं अगर आपको वर्ड्स के मीनिंग नहीं पता होंगे तो आप आंसर कैसे लिखोगे दैट इज वाई आई आई लाइक आई हैड ऑलवेज बिन सेंग सिंस द बिगनिंग ऑफ योर सेशन कि प्लीज मेक श्योर that you are uh, understanding uh, sorry that you are building a vocabulary of your own i have always asked my students to build a dictionary of your own that always helps okay aapki khud ki dictionary hogi aapko khud help milegi so he is an asset wo ek asset hai because he not only cooks delicious meals for mahindra all right not this answer i'm sorry for this uh okay just a minute guys the answer to this very particular question i am going to provide you all all right in the next session however let me tell you all i mean the return answer i'm going to provide to you okay so here the story of the tusker comes that there was a large area all right it was basically a school so there was a an elephant who who went mad and he was just causing the destruction on the roads and he had broken the wall of the school and he got into the school all right and he was behaving like madly all the students and the teachers they went on the terrace of the school they were all watching things happening from there then uh, like out of nowhere iswaran came okay and he had done what like he had a big uh, like stick in front of him and the, the uh, elephant was just riding towards him and he did something due to which like his nails all right like his toe okay that was being pressed hard and then the uh, basically the elephant uh, fainted okay and then now that particular story okay that could be plausible plausible is that if it is reasonable that is reasonable because he talked about one of the scientific things about like fainting the elephant so we can go ahead with that okay so i'll be providing you a proper apt answer i mean in terms of the writing content uh, in our later session okay now now this is one of the questions which is again a same kind of a question wherein they were asking that how did he act as an asset however this is like a little different in terms of the content so i have kept it uh, in this very particular list so that you guys get an understanding ki agar hame thoda sa content ko polish karna hai thoda refined manner mein likhna hai so what are the things we need to be like concerned about ओके सो व्हाई हैज ईश्वरन बीन कॉल्ड एन असेट ईश्वरन को हमने असेट क्यों बोला है लाइक हु वाज ही एन असेट टू सो इट इज जस्ट अ टिल्टेड आई मीन थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है उस लैंग्वेज से अलग है बट नॉट डिफिकल्ट बहुत डायरेक्ट है ठीक है फॉरवर्ड क्वेश्चन है सो वट डज इट्स है ईश्वरन हैज बीन कॉल्ड एन असेट टू हिज मास्टर महेंद्र बिकॉज ही टू केयर ऑफ ऑल हिज मास्टर्स नीड्स क्योंकि वो अपने मास्टर्स की सारी चीजों का ख्याल रखता था फ्रॉम कुकिंग एंड क्लीनिंग टू वॉशिंग हिज क्लोथ कुकिंग क्लीनिंग वॉशिंग हिज क्लोथ ही ऑल्सो कुड कुक द मोस्ट डिलीशियस मील्स ये वाला जो फ्रेज है ना बेटा ये तो आपको यूज करना ही है कि वो कैसी डिशेस बनाता था मोस्ट डिलीशियस मील्स इन द मोस्ट डेसोलेट प्लेसेज यानी कि बहुत ही ज्यादा आइसोलेटेड प्लेसेज वे आर यू कुड नॉट इवन फाइंड द वेजिटेबल विंडोज और एनी थिंग लाइक दैट वे आर रिसोर्सेज वर डिफिकल्ट टू गेट जहाँ पे रिसोर्सेज पाना बहुत डिफिकल्ट था ऑल्सो ही एंटरटेन हिज मास्टर विद वंडरफुल स्टोरीज एंड एनेकडोट्स एट मील टाइम्स ऑल्सो वो बहुत ज्यादा एंटरटेन करता था अपने मास्टर्स को स्टोरीज के साथ या एनेकडोट्स के साथ एनेकडोट्स अगेन रेफर टू द स्टोरीज द शॉर्ट स्टोरीज दैट वी आर टॉकिंग अब All right, meal time space. That way, your answer is coming up. All right. Now we are done with the questions from your chapter East for in the storyteller. Now we are moving to the next chapter. Okay, that is like the kingdom of fools. 
so now this is again one of the very important uh like um chapters just keep uh, this in your mind that you have to highlight the important aspects about it so do you think it was normal for the king to have demanded an explanation from the merchant for the death of the thief give reasons for your answer it's an important question ठीक है देखो जब भी आपके क्वेश्चंस में ओपिनियंस मांगे जाते हैं ट्राई टू गिव द ओपिनियन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चैप्टर ठीक है लेकिन अगर कुछ एक ऐसे आउट ऑफ द वे जाके कुछ भी क्वेश्चन पूछा जाता है सो इन दैट केस यू कैन गिव द आंसर व्हाट यू वांट लाइक व्हाट यू थिंक पर्सनली बट प्लीज मेक श्योर कि आप इतना ज्यादा मतलब क्रिटिकल आंसर ना दे रहे हो या फिर आप कुछ बहुत ही ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके आंसर नहीं दे रहे हो विच डजेंट इवन सूट ठीक है So what exactly are we doing here? Do you think it was normal for the king to have demanded an explanation from the merchant for the death of the thief? Give reasons for your answer. Answer is no. ठीक है बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि कोई मतलब ही नहीं था. Because the thief had been doing something illegal. क्योंकि जो thief था वो जो काम कर रहा था वो already एक illegal काम था. वो काम ही ठीक नहीं था. And yet the man here tried to rob. और तब भी जिस आदमी को उसने क्या कहते हैं लूटने की कोशिश करी वॉज बिंग पुट ऑन ट्रायल मतलब वही आदमी उसी आदमी को ट्रायल पे डाला गया जिसको लूटने की कोशिश की गई तो इवन दो थीव डाइड मतलब मतलब जबकि जो थी था चोर था वो मर गया था बिकॉज ऑफ द वॉल कॉलेपिंग क्योंकि जो वॉल थी वो कलेप्स हो गई थी द मर्चेंट वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेथ तो मर्चेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं था डेथ का तो लाइक वॉट एवर एक्सप्लेनेशन ही वॉज डिमांडिंग फ्रॉम द मर्चेंट दैट वॉज फ्यूटाइल ओके दैट हैड नो बेस ऑफ फाउंडेशन दैट वॉज लाइक कंप्लीटली रॉन्ग ओके गॉड एट तो प्लीज ट्राई टू गिव द आंसर्स विच लाइक रियली लाइक फिट्स योर कॉन्टेक्स do not provide anything which is not even like correct okay how does the goldsmith save himself from the wrath of the king theek hai goldsmith ne apne aap ko kaise bachaya tha wrath of the king wrath you refer to the anger or you say the fury okay please keep on learning the words people keep your vocabulary bank loaded i have been saying this again and again so the goldsmith blamed a rich merchant for pressurizing him to make some jewelry for him thereby not leaving him with any time to complete the dancing girl's jewelry therefore he blames the rich merchant for being indirectly responsible for the thief's death okay that is what you need to keep in your mind All right. तो गोल्स में देखो यहाँ पे ना मैंने यहाँ पे आपका टेंस तो पूछा गया है देखो डज और सेव है सिंपल प्रेजेंट टेंस है मैंने यहाँ पे आपका पास लगा दिया है क्योंकि वो इसी तरीके से पूछा मतलब इसी तरीके से इंफॉर्मेशन आपके चैप्टर में दे रखी है सो आई एम जस्ट स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द चैप्टर इफ यू आर स्ट्रिक्टली फॉलोइंग वट इज बिंग गिवन इन द चैप्टर दैट ऑलवेज हेल्प यू इन अ लॉन्ग रन So the goldsmith blamed the rich merchant for pressurizing him to take some, uh, make some jewelry for him, thereby not leaving him with any time to complete the dancing girl's jewelry. Therefore, is Lee he blames the rich merchant for being indirectly responsible for the thief's death. इसलिए वो उसे ब्लेम करता है ठीक है कि वो रिस्पॉन्सिबल है थीफ की डेथ के लिए दैट्स इट इट्स अ थ्री मार्क क्वेश्चन राइट इट इन द डायरेक्ट वे एंड यू आर गुड टू गो फॉर योर एग्जामिनेशन नथिंग मोर देन दिस वुड रियली बी नीडेड ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द हैप्पी प्रिंस से आ रहा है ये क्वेश्चन हमारा वाई वॉज द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वी पिंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ठीक है कीप इट इन योर माइंड जो स्टैचू था हैप्पी प्रिंस का वो क्यों रो रहा था द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस वॉज वी पेंग बिकॉज वेन ही हैड बीन लाइव क्योंकि जब वो जिंदा रह रहा था ही हैड नॉट नोन एनी सोरो उसको कोई भी दुख के बारे में नहीं पता था बट आफ्टर ही स्टैचू हैड बीन इलेक्टेड लेकिन जब उसका स्टैचू खड़ा हो गया था ही वॉज एबल टू सी ऑल द अगलीनेस वो देख पा रहा था सारी गंदगी एंड मिजरी ऑफ द सिटी मिजरी रेफर्स टू द सफरिंग्स ऑफ द सिटी तो उसकी मतलब जो भी सफरिंग्स थी जो भी मिजरीज थी वो वो देख पा रहा था एंड इवन दो ही नाउ हैड अ हार्ट ऑफ लेली लेट उसका जो अब दिल था वो लेट का था ही कुड स्टिल फील द पेन विच मेड हिम क्राई वो अभी भी वो जो दुख था वो फील कर पा रहा था जिससे कि उसको रोना आ रहा था ऑल राइट दैट इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दैट यू नीड टू कीप इन योर माइंड यू शुड बी एबल टू लाइक जस्टिफाई योर आंसर करेक्टली यू शुड बी एबल टू गिव अ रैशनल एक्सप्लेनेशन 
of the question which is being asked to you do not write anything just because like he was looking at the miseries and uh, of the city so he was crying no just like build a foundation to your answer by providing the fact that he had when he had been alive he didn't know what is sorrow he didn't know the meaning of sorrow he had never tasted sorrow but now he was aware of it and that is why he was talking about it Okay, so these are the things that you need to concentrate upon. These are the things that you need to be very sure about when you're writing an answer. Because when we are writing answers, no, we have to be like really perfect in telling the perfect answers. Okay, next question. Why does the prince ask the swallow to deliver the red ruby to? Okay, sorry. Who does the prince ask the swallow to deliver the red ruby to? Kisse wo bolta hai ki usse red ruby jo hai wo deliver karni hai. So the prince asked the swallow to deliver ruby to a poor mistress whose son was very ill. The child was asking his mother for oranges but she had nothing to give him but water. Since the statue's feet were fixed to the pedestal, he could not deliver it himself. So he asked the swallow to do so. Isliye usne usko swallow ko bola tha ki wo ye kar sakta hai. ओके सो दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर देखो इस चैप्टर में आपको ये बात बहुत ज्यादा अच्छे से याद रखने की है अच्छा मेरे को ये बात आपको पिछले चैप्टर में भी बोलनी थी ये वाला हमारा जो चैप्टर है द किंगडम ऑफ फूल्स इसमें यू हैव टू बी वेरी श्योर कि आप क्रोनोलॉजी उसकी याद रखो और रे क्रोनोलॉजी मतलब कि पहले किसको बुलाया गया फिर उसके बाद किसको बुलाया फिर उसके बाद किसको बुलाया इफ यू आर मिसिंग द क्रोनोलॉजी वाइल यू आर राइटिंग और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन और समथिंग लाइक वट इज बिंग आस आपके मार्क्स डिडक्ट होंगे ठीक है क्रोनोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दीज क्वेश्चन सो यू बेटर मेंटेन दैट क्रोनोलॉजी वेल ओके इट्स लाइक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डू नॉट फिगेट दैट ठीक है ऑल राइट सो या इन दिस क्वेश्चन आई वॉज सेइंग दैट यू हैव टू रिमेंबर लाइक व्हाट वाज बीइंग सेंट टू हुम ठीक है रेड रूबी किसको गई दूसरी रूबी किसको गई ठीक है सो यू हैव टू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स ठीक है कि एक सफायर आई का किस को गया दूसरा किस को गया ऑल राइट right, सारे जितने भी गोल्ड uh, क्या कहते हैं लीज थे उसके बॉडी पे वो किस को गए सो रिमेम्बर दैट वेल फॉर योर ओन गोल्ड इन फॉर योर ओन बेटरमेंट ठीक है चलिए अब हम चलते हैं आगे सो वी आर डन विद दिस वेरी पर्टिकुलर क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन वाई डिड द स्वेलो डिले हिज डिपार्चर फॉर द सेकेंड टाइम इट्स अगैन एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि स्वेलो ने डिले क्यों किया था अपना डिपार्चर दूसरे टाइम भी सो so, Answer is he delayed. The second form of the verb is his departure for the second time because the prince asked him. Okay, because the prince ne usse bola tha to deliver one of his sapphire eyes to a poor young man in a garret. ठीक है एक छोटा सा घर था who was trying to finish मतलब कमरा था okay who was trying to finish a play for the director of the theater but who was too hungry and cold to write any more so this is again one of the very important questions ki swelo ne apna delay matlab dekho swelo tha he was a very kind hearted like you bird you can say because he was really feeling the pain of uh, the king all right i mean the uh, the prince not the king and he wanted to genuinely help him and that is why he was staying there with him because he was also like very concerned about the fact that he is weeping and he is not fine and he wanted to help the poor if for real okay he was not really faking it he just that he was actually and really concerned about it and that is why he was trying to do it All right, so that is what you need to remember when you are doing it. Okay, now we are moving to our next question, which says, "What did the prince expect the young playwright? Playwright basically refers to a person, okay, like a poet. We say, all right, to do with the sapphire. Did the swallow willingly agree to the prince's request? So, क्या प्रिंस ने एक्सपेक्ट किया था कि जो यंग पोइट है वो करे सफायर के साथ क्या स्वेलो ने विलिंगली अग्री किया था प्रिंस की रिक्वेस्ट को सो द प्रिंस एक्सपेक्टेड हिम टू सेल इट टू द जूलर एंड बाय फायर वुड सो ही कुड कंप्लीट राइटिंग हिज प्ले नो द स्वेलो प्रोटेस्टेड एट फर्स्ट एज ही वॉन्टेड टू कंटिन्यू ऑन हिज जर्नी हाउ एवर ही फाइनली अग्रीड टू हेल्प द प्रिंस अगैन सो दैट इज वॉट एंड दैट इज हाउ यू गोन अ गो अ हेड विद इट All right please keep it in your mind it's quite an important point kindly keep it in your mind okay is that clear to everybody that the prince was expecting him to sell it to the jeweler and buy the firewood so he could complete writing his play okay that is why he was saying it because he was not able to write the play and that is like one of the very important things that one needs to keep in mind all right so that is what you need to be very sure about 
okay now we are moving towards the next answer which is what which is this question why did the bird think he had a golden bedroom okay bird ko aisa kyun lagta tha ki uska a golden bedroom hai the bird alighted near the feel of the statue all right this is because that he was talking about the fact uh yeah so he was like why did the bird think he had a golden bedroom the bird alighted near the feel of the statue of the happy prince which was gilded all over with uh thins of leaves all right that is what we are here talking about okay keep that in your mind all right okay so the bird alighted near the feel of the statue of the happy prince which was gilded all over with thin leaves of fine gold that is why he felt that he had got a golden bedroom to sleep in that is what you have to talk about okay usko aisa kyun lag raha tha ki wo usko wo uske paas ek golden bedroom hai all right ye bahut zyada important cheez hai aapko ye dhyan rakhni hai the bird alighted near the feel of the statue or feel sorry it's not feel it's the feet of the statue of the happy prince which was gilded all over with the thin leaves of the fine gold that is why he felt that he had got a golden bedroom to sleep in all right that is what you need to keep in your mind it's really one of the very important things okay now we are moving towards the next question which is what which is this like what did the swallow see in the city theek hai swallow ne city mein kya dekha tha he saw the rich making merry in their beautiful homes while the beggars sat at their gates he saw the starving children and two little boys hugging each other to keep warm they were hungry as well and were forced out uh, into the rain by a watchman all right that is what we are here going to talk about now we are moving towards the next question how did the coming of the cold weather affect the swallow all right he grew colder by the day but did not believe okay he did not believe okay he did not believe he did not believe that uh, he did not believe but he did not believe the statue of the happy prince which he had come to love dearly He ate the crumbs he found outside the baker's door and tried to keep warm by flapping his wings. Okay. Next we have why did the heart of the statue snap into two? ठीक है क्यों हार्ट जो था स्टैचू का इट स्नैप्ड इनटू टू द मोमेंट द स्वेलर डाइड एट द फीट ऑफ द स्टैचू देयर वाज अ क्यूरियस क्रैक इनसाइड द स्टैचू ऑल राइट एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन इट वाज द लेडन हार्ट ऑफ द स्टैचू व्हिच हैड ब्रोकन एज़ सून एज़ इट्स फ्रेंड डाइड that's what we are here going to talk about all right keep it in your mind all right it's an important point to be considered so please keep it in your mind all right next we have why is the frost co co uh, called a dreadfully hard frost so the frost has been called hard because the snow had hardened due to the cold all right kyunki jo snow hai wo hard ho gaya tha cold ki wajah se further it also refers to the swallow had wanted to migrate to a warmer climate theek hai wo ek warmer climate mein jana chahta tha in egypt all right he had stayed back at first unwillingly to help the poor people by delivering the ruby sapphire and gold leaf that had covered the statue of the prince later once the prince was left without eyes to see he decided to stay to keep him company in the process he succumbed to the cold weather and lost his life on finding his friend there the statue broke revealing his leaden heart thus the death of these two selfless heroes cast a gloomy atmosphere gloomy basically refers to the dark atmosphere that's what we will have to like be very careful about Is that clear? Is that clear, everybody? Is that clear, everyone? Yes, everybody.
नेक्स्ट एवरी वन वट आर द टू मोस्ट प्रेशियस थिंग्स दैट द एंजल्स फाइंड इन द सिटी ठीक है कौन सी दो ज्यादा प्रेशियस थिंग्स हैं जो एंजल्स ने फाइंड करी है सिटी में द मोस्ट प्रेशियस थिंग्स दैट द एंजल्स पिक अप फ्रॉम द सिटी आर द डेथ शोलो एंड द लेट हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस दे पिक दीज टू बिकॉज बोथ द वर्ड एंड द स्टेचू हैड गॉन बियॉन्ड देयर सेल्फिश इंटरेस्ट एंड लॉज देयर लाइफ सर्विंग द पुअर एंड डाउन ट्रोडन The bird had cancelled his plans to migrate to warmer climates for the winter, staying back to help deliver valuables as directed by the statue to those who were in dire need. Okay, that's what we are going to here talk about. So please be very sure about all the answers that you are writing in your examination because that really helps. Okay, in coming up with the right kind of understanding for you for your own self. Is that clear to everyone? Okay. Now we are moving towards the next part of this answer. All right. After the statue, okay, gave away his sapphire eyes and became blind. He did not have the heart to fly away from his friend. Instead, he died in his attempt to keep him company. Similarly, the statue had selflessly given away all the valuables that covered his body to help the poor and hungry people in the city. It made him extremely sad to see their misery, so he chose to give them everything he had. When at last his friend the swallow died, he was completely broken and his heart cracked into two. The angels valued their sacrifice and charitable acts and chose them as the most precious things. So that is what we are here going to talk about. All right, so keep it in your mind, guys. All these answers they are like absolutely important. So please make sure that you are always understanding everything in detail for your own good. So why did the courtiers call the prince the happy prince? Was he really happy? What does he see all around him? The prince had been called a happy prince when he had been alive. At that time, he lived a sheltered and privileged life with no inkling of the suffering faced by the common people. After his death, when his statue was placed on a high column overlooking the city, he was able to see the misery and unhappiness of the people. The poverty and ugliness all around made him extremely unhappy. Therefore, with the help of the swallow, he tried to compensate for the neglect. which he had shown his subjects while he had been alive thus he was not happy looking at the misery of the people but by giving away all the valuables and helping the poor people his sadness would have been somewhat abated okay so please make sure you are including all these important points when you are writing an answer it's a long answer question a six mark a question so you have to start the question in a particular way where you are laying down the foundation in a correct way and then you have to form a coherence okay then afterwards a coherence needs to be maintained wherein like you are connecting every point in a better way wherein you are connecting every point in a good way all right like it's a very very important point so kindly keep it in your mind for always now we are moving to the next question okay so we are talking about the last leave what worried the doctor the doctor was worried because there was no improvement in johnsy's condition he felt that johnsy was not responding to treatment because she had made up her mind not to do so he felt she had lost her will to live and hence the medicines were not going to be useful to her okay that's what we are going to reflect upon what did you feel when he saw the last leaf on the creeper who was at the window with her so you felt extremely worried that the lead would fall off by the next morning and if johnsy saw that she would not survive bema and an old painter and her neighbor was at the window with her Next we have why was she nervous to draw back the window curtains she was worried that the last leaf on the creeper might have fallen off in the wind and snow the previous night and that her friend johnsy would consider it as a warning that she was also going to die soon next everybody how did the sight of the last leaf affect johnsy the sight of the last leaf clinging on the creeper in spite of the wind and snow revived johnsy and gave her the faith that she should survive she realized how much she had troubles you by her gloom and depression and also thought of the fact that it was a sin to want to die now why did bemon feel the need to paint the last leaf on the creeper Johnsy his neighbor who had been suffering from pneumonia had developed a strong belief that she would die the day the last leaf of the creeper outside her window fell Bemon felt that he had to paint the leaf that night in order to save her life as the leaves had fallen off in the storm What was Bemon's masterpiece why was it called so 
all right the leaf that he painted on the creeper was his masterpiece because it was realistic that chauncey did not realize that it had been painted as a result she recovered from her illness even though it was not a famous painting it was one that saved a life and thus it was a masterpiece okay now compare and contrast the characters of sue and johnsey sue and johnsey were both artists and good friends they shared a small flat in an old building sue was a very loyal and a caring friend she did everything she could to take care of johnsey when she fell ill with pneumonia she not only took care of johnsey physically but also helped by earning money by selling her paintings she cooked and ensured that johnsey received the best treatment okay john c on the other hand appears to have been depressed and gloomy person who is very self absorbed she did not have the will to fight against her illness and did not respond to the doctor or to sue's care and concern she was highly imaginative and superstitious and she came to believe that her life was linked to the number of leaves on the creeper outside her window she believed that she would die the day the last leaf of the creeper fell it was because of this stubborn belief that bermann an older artist lost his life when he went out in the storm to paint a leaf onto the creeper so that john c would not realize that the last leaf had actually fallen okay now the next question what is the theme and the message of the story which is again one of the very important aspects see you need to always be very concerned about the themes and the messages okay like they are always helpful in understanding like what exactly is being given in the chapter okay in a broader context so the story is exploring the idea of the impact of true art okay this is one of the very important things like what is this story okay is basically talking about the impact of the blue art true art and what makes a painting a true masterpiece it also highlights the themes of selflessness and the supreme sacrifice of self to save the life of another human being it also explores the loyalties of a true friendship and the levels to which we can go to help a friend so the story shares a message of the power of love and friendship it reminds us that selflessness is the highest virtue one can attain okay i hope all this is clear to everybody right in there so everybody now you know that we have got like amazing things for everybody right in there and you all can go ahead with it it's like so helpful cbc class 6 to 12 special price offer is there get up to 45% on your cbc class 6 to 12 subscriptions unlimited access to live and recorded classes structured batches and courses in class doubt solving by top educators live test and quizzes subscribe right now by using the code psh10 limited time period offer like it got started from yesterday that is november 22 12 am onwards jaldi se code laga lo for dawat se aage jaoge kyun kyunki dekho plus mein abhi 4 months ke liye cost aapki 11499 hai abhi you have to pay just 6299 and you are going to save 5245% of savings सिक्स मंथ्स का है फिफ्टीन थाउजेंड वन नाइन नाइन एट थाउजेंड फाइव फोर्टी नाइन सिक्स सिक्स फाइव जीरो फोर्टी फोर परसेंट ट्वेल्व मंथ्स का ट्वेंटी टू सेवन नाइन नाइन ओके वर यू गोना पे फोर्टीन थाउजेंड समथिंग एंड नाउ इट इज गोइंग टू लाइक सेव यू एटी फोर हंड्रेड एटीन मंथ्स का इज थर्टी थाउजेंड फोर नाइन नाइन एंड वर यू गोना पे ट्वेंटी थाउजेंड टू फोर्टी नाइन एंड यू गोना सेव टेन थाउजेंड टू फिफ्टी थर्टी फोर परसेंट इन आइकॉनिक लाइक फॉर एटीन मंथ्स इट्स फोर्टी सिक्स टू एट एट एंड लाइक थर्टी वन थाउजेंड फोर्टी नाइन यू गोना पे एंड यू गोना सेव फिफ्टीन थाउजेंड टू थर्टी नाइन थर्टी थ्री परसेंट ऑफ द सेविंग्स यू कैन चेक आउट द अदर प्राइसेज एज वेल द ऑफर इज ऑन गो एंड यूज द कोड पी एस एच टेन एंड मीट मी इन ऑल द प्लस क्लासेज बिकॉज दैट्स गोना बी गुड फॉर योर ओन सेल्फ फॉर योर ओन गुड फॉर स्कोरिंग गुड मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन Also, we have compete battle and know where you stand. Play one to one live question battles and improve your rating. It's live on Anna Academy and Roy app. So thank you everybody for attending the session. I hope you all loved it. Okay, do not forget to subscribe the channel if you are watching it for the very first time and definitely like it and share it with all your friends, everyone. So let's crack it. I'm gonna meet you all in the next session. Take care. Bye bye.